صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت هيبتنا أدركنا يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأعتمي بهماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوكا لا يرو سواك يا مالك كن شافعي لي فقتي إني فقير في الورى لغناك يا أكرم الثقلين يا كنز الورى جد لي بجودك أرضني برضاك جد لي بجودك أرضني برضاك جد لي بجودك أرضني برضاك مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم آذرني يا سادات الكرم بندى ما كارنا ما سنة جماعة الكرمون سجرايا الله سبحانه وتعالى نعم في ولي تقولي هذا سؤالها يا عملائي سيجريكم رابطة نعم لن نمري تقولي ما ذهب داخل مشايخ ما أستاذ ما بندو مترادي قل مستانة Allah-u-Rahim Barzakhiyaya Jeevidam Allahu Sardosh Piki Maharavad Pratyegichu E Nakhari Ki Bheri Nalgu Pata Marhum Rafiqu Inna Sahodari E Mahataya 
ഓഗസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സവാബിൻ്റെ മിസിൽ അവരെ കബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനായ താജുല്ലുരമ നൂറുലുരമ മഹാനായ ശ്രീയ ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഹേക്കൽ ഉസ്താദ് അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി നമ്മിൽ നിന്ന് ഊട്ടിപിരിഞ്ഞു പോയ സമസ്ത കേരളാക്ഷ്യമയുടെ അജയ്യരായ നേതൃത്വത്തിൽപ്പെട്ട ഫിലമാർ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ജനജാതികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാധാതുകൾ ഉസ്താദുമാർ നേതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അള്ളാഹു താന ഇസ്സത്തുള്ള ആശ്രയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സും നോക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനായ സുബ്ബാനുലമറ ഈസുലമ ബദ്രുസാദ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ അതുപോലെ സുന്നതീയമായത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവ സാധാതുകൾ അതുപോലെ ഉലമാക്കൾ അവരുടെ എല്ലാ പദ്ധതികളും അള്ളാഹു താല വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാറബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യമായി എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉപദേശിക്കുകയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുകയും തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാടുകയും പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗവാക്കായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എരുമാട് സുന്നത്തിയമായത്തിൻ്റെ സംഘ കുടുംബം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മീലാദ് റസൂൽ കോൺഫറൻസ് അതിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ റസൂൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനാണ് ഈ വിനീതനായ എന്നെ ആദരവായ റസൂൽ ബാഹി സ്വന്തമാഹു അലഹി വസന്ത മാത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുക പാടുക സംബന്ധിക്കുക അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുക അതിൻ്റെ പേരിൽ സംഘടിക്കുക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു വിശ്വാസിക്കും അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആ ഒരൊറ്റ കാരണത്താലാണ് ഇത്രയും അധികം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് എനിക്കറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ ഒബ്രസൂൽ കോൺഫറൻസ് ആകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരുപാട് സാധാത്വത്തുകളും വിലമാക്കളും ഉമറാക്കളുമൊക്കെ അവിടെ സംബന്ധിക്കുമെന്ന് അവർക്കൊക്കെ അതിൽ പറയാനും പാടാനും എമ്പാടുമുണ്ടാകും അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും അവരുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ പ്രകീർത്തനങ്ങളും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് 
ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നും അറിയാം എങ്കിലും മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഹിബുർ റസൂര് പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിരസിക്കരുത് എന്നത് എന്റെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതിനാൽ കേൾക്കുന്നതിനാൽ അതിന് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനാൽ പറയണം പാടണം കേൾക്കണം എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടവും മഹബത്തും നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകുമാറാകട്ടെ ഇതെല്ലാം അതിന് ഉപകരിക്കുന്ന അമലുകളെ കുറ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ആമി ഈ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് മിനിങ്ങളാണ് അതിന്റെ പുറമെ സുന്നത്തിയമായത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അതിനു പുറമെ ലോകത്ത് തന്നെ തുല്യതയില്ലാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാതൃകാ യോഗ്യരായ ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകരാണ് എന്നതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആദരവായ റസൂറുള്ളായി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ പറ്റി പറയാനും ആദരവായ തങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കാനും ആദരവായ നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളെത്തിയ ഒരു നോട്ടവും അവിടുത്തെ മതവും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാനും വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വേദിയായതിനാൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ നിരതരാവേണ്ട ആളുകൾ കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഈ കസേരയിൽ ഇരുന്നാൽ ഉത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈവസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഉജിറത്തു ഷരീഫയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അത് തങ്ങളെ ഇഷ്ടം ലഭിക്കാൻ തങ്ങളെ പൊരുത്തൽ ലഭിക്കാൻ തങ്ങളുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ ഈ ഒരൊറ്റ അവന് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ആയിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം റോഡിന്റെ സൈഡിലോ മറ്റു സ്ഥലത്തോ നിൽക്കേണ്ട ആളുകൾ കഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇരുന്നാൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ സദസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആരും ധരിക്കണ്ട ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്നോടല്ല എന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ഞാനിതിവിടെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് എന്നാരും മനസ്സിലാക്കണ്ട ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകളാണ് ഒരു സംഘകുടുംബത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജനലക്ഷങ്ങളെ ഒരു വരൽ തുമ്പുകൊണ്ട് അച്ചടക്കത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിൻതലമുരക്കാരാണ് അള്ളാഹു സുബാനു അനുസരണവും അച്ചടക്കവും ഉള്ളവരെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നും നമ്മൾ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ആമി അതെവിടെ മുന്നിലൊക്കെ ഒരുപാട് കസേരകളുണ്ട് അവിടെ ആളുകൾ വർത്താനും അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടതില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത്
ആദരവായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ വെച്ച് ഇവരെ കണ്ടിട്ട് ഇവർ ഇത്രയും അനുസരണത്തോടു കൂടി തങ്ങളെ പറ്റി പറയാനും തങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കാനും വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവരാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു ആ തൗഫീക്ക് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു താല മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വിധേയമാക്കുമാറാവട്ടെ ഇനിയുണ്ട് ഒരുപാട് കസേരകളെയും പരകിൽ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കൾ ഉണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവരൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി മഹാനായ ബദുർ സാദത്ത് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഹരി ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ വാക്കുകളാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശം നൽകുവാനും വലിയ പ്രാർത്ഥന നടത്താനും നമുക്ക് വേണ്ടി ഏതാനും നിമിഷം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും വളരെ നേരത്തെ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അവിടെ കൊടകിലൂടെ ഒരുമാടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പരിപാടിക്ക് സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ഒന്നുകിൽ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ വരുന്നത് വരെ അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം രണ്ട് കാര്യം തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ വരുന്നത് വരെ ഇയാൾ പ്രസംഗിച്ച് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വേജാറാണ്ട തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ വന്നാൽ ഇയാൾ നിർത്തൂല അങ്ങനെയും വേജാറാണ്ട തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ എപ്പോഴാണോ അപ്പം നിർത്തത് ഉറപ്പ് തങ്ങളുപ്പാപ്പ വരാൻ വൈകിയാലും ഞാൻ നിർത്തും അത് ഉറപ്പ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താര വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമാണെങ്കിലും മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പറയാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇത് പഴയ ഞാൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ നാട്ടിൽ വയത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഈ പല ആൾക്കാരും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഷാക്കിറെ കോയസ്താദിനെ പറഞ്ഞു മർക്കത അവരും ഞാനും ഒക്കെ അന്ന് അപ്പൊ അന്നത്തെ ഈ എരുമാട് അല്ലപ്പെന്ന് ഞങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് അന്നൊക്കെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പരിസരം വിട്ടുകൊണ്ട് സലാത്തി എല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാന അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്തു മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉൾക്കൊണ്ട് നെഞ്ചിലേറ്റി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തിനവിന്റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് ഉച്ചൈസ്ഥരം റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങളുടെ പേർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവിടുത്തെ ആ തിരുദർശനത്തോടു കൂടി കെലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനവുമായിട്ട് സംഘടിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അതിന് ഉതകുന്ന അമലായി അള്ളാഹു കബൂ ചെയ്യട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാന ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം അമ്പിയാക്കൾ അന്നായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അമ്പിയാക്കളെ ഒക്കെ അള്ളാഹു താല അയച്ചത് സൃഷ്ടികളാകുന്ന നമ്മളെ സൃഷ്ടാവാകുന്ന അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനാണ് സൃഷ്ടികളെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടാവാകുന്ന അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടവും തൃപ്തിയും നമുക്ക് സമ്പാദിച്ചു തരുന്നതിനും അതിന്റെ വഴികളും അതിന്റെ റൂട്ടുകളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യ മനുഷ്യൻ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു പ്രവാചകരാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മകൻ ശീഷ് നബി ഒരു പ്രവാചകരാണ് അവിടുത്തെ പൗത്രൻ ഈദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു പ്രവാചകരാണ് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം അള്ളാഹു തര പ്രവാചകന്മാരയച്ചപ്പോൾ ഈ പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ പേര് വെച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ആദമു പേരിട്ടത് ആരാ അള്ളാഹുവാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിമിന് പേരിട്ടത് അള്ളാഹുവാണ് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിങ്ങൾ മൂസ നബി അലി അള്ളാഹുവാൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ആദമി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഇബിനു തുറാബിൽ അഹ്മർ ചുകന്ന മണ്ണിന്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് ചുകന്ന മണ്ണിന്റെ പുത്രൻ പഴയകാലത്ത് ഉസ്താദിമാര് പറയും ആദമി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഗോതമ്പത്തിന്റെ കടറുള്ളവൻ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താരാണ് ആ പേര് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു ജനതയുടെ പിതാവ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം 
മൂസായ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മൂസ എന്നത് രണ്ട് രണ്ട് പേടാണ് ഇബ്രു ഭാഷയിൽ മൂഷ എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത് അറബി അറബീകരിച്ചപ്പോ മൂസ എന്നായതാണ് വെള്ളത്തിന്റെയും മരത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് എന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഈ പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ പേര് വെച്ചപ്പോൾ മഹാനരായ പരിപൂർണമായ സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കട്ടെ അന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു തലം ഉത്തരവയ്ക്ക് വെച്ച പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് എന്താണ് ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നല്ല അതേസമയത്ത് മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്തുതിക്കപ്പെടേണ്ടവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവർ ഉദാഹരണമീങ്ങൾക്കറിയാം ഇസ്മോഫുല്ലതിന്റെ മൂന്നർത്ഥം ഉണ്ടാകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന് സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും സൃഷ്ടാവിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് മുത്തിനബി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്തുതിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് മുത്തിനബി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മുത്തിനബി ആ പേര് തന്നെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളിൽ സൃഷ്ടികളില് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പോലെ പ്രശംസിക്കപ്പെടേണ്ട വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ട വധ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സ്തുതിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ മലക്കുകളിൽ നിന്ന് സ്തുതിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് മൊത്തം സ്തുതിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കപ്പെടേണ്ടവർ എന്നും സ്തുതിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇതാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താര ഒരിക്കലെങ്കിലും അവരെ ജനതയെങ്കിലും സമുദായമെങ്കിലും പുകഴ്ത്തണമെന്ന് ഒരു വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ അത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സന്ധാനങ്ങളോട് അത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പ്രശംസിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു തെക്കിലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രവാചകന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ മാനവ സമൂഹത്തിന് മാനവ മാനവീകതയ്ക്ക് നാന്ദി കുറിച്ച പ്രവാചകരായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പ്രശംസിക്കണമെന്നോ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമുദായത്തോട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനില് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് സ്ഥലത്ത് പരാമർശിച്ച പ്രവാചകരാണ് മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു സുബാന പത്ത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം വചനങ്ങള് സന്ദേശങ്ങളായി എത്തിച്ച് വഴിയിറക്കി കൊടുത്ത പ്രവാചകരാണ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷിയുടെ പതിനായിരം ഇരട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി തന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അത്രയും അള്ളാഹു സുബാനോത്തല ആധരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ മുസ്ലബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളെ തന്റെ സമുദായത്തോട് നിങ്ങൾ മൂസാനബിയെ പറ്റി പറയണം മൂസാനബിയെ പ്രശംസിക്കണം മൂസാനബിയെ വാഴ്ത്തണമെന്ന് ഒരു തൗറാത്തിനും അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഇഞ്ചിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഫൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പുതിയ നിയമത്തിലില്ല ഒരു പഴയ നിയമത്തിനില്ല ഒരു വേദപുസ്തകത്തിലുമില്ല എങ്കിൽ
തങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയണോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് സുന്ദരമായ ശരീരമുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് വിലപിടിപ്പുള്ള ആന്തരികാഭയവങ്ങളെ കൊണ്ട് പടത്തറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഈയിടെ അടുത്തൊരു കുട്ടിക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പതിനെട്ട് കോടിയുടെ മരുന്നാണ് വേണ്ടി വന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ എത്രയെത്ര പതിനെട്ട് കോടികൾ വിലപിടിപ്പുള്ള മരുന്നുകളെ കൊണ്ട് മരുന്നുകളെ കൊണ്ട് നികത്തപ്പെടേണ്ട നിലനിർത്തപ്പെടേണ്ട ആരോഗ്യം നൽകിയിട്ടുള്ള സർവാധിനാഥനായ അറപ്പുരക്ഷത്ത് പത്ത് ലക്ഷം നന്നാ നിന്റെ കണ്ണു കൊടുക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം നന്നാ ഹാർട്ട് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനുഷ്യൻ കൊടുക്കുക എങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക വിലപിടിപ്പുള്ള ഈ സുന്ദരമായ ശരീരം നിനക്ക് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള നിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്ന ഈ സർവാധിനാഥനായ അറപ്പുരക്ഷത്ത് ആ അറപ്പിനോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് രണ്ടരക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ആദ്യം വേണ്ടത് ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞോളൂ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാത്തൊരു നിസ്കാരം തങ്ങളില്ലാത്തൊരു നിസ്കാരം തങ്ങളില്ലാത്തൊരു ബാങ്ക് തങ്ങളില്ലാത്തൊരു വിവാദത്ത് അള്ളാഹു താര സ്വീകരിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മിനിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ലോകത്ത് വെച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വിശ്വാസി പറയേണ്ടതും പാടേണ്ടതും ചിന്തിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും മഹാനരായ അറഫാത്തിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരം സ്വഹാബികളെ മനുത്തി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അല്ലോമാക്കും നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മഹാനായ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ച വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പടച്ചറപ്പിന്റെ അടുത്തിലേക്ക് പടച്ചറപ്പിന്റെ ഇഷ്ടം മൂവിന്റെ തൃപ്തിയും നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ കാര്യം ഇനി നിങ്ങളോട് പറയാനില്ല ഒരു പുതിയ കൽപ്പന നിങ്ങളോട് ചെയ്യാനില്ല ഒരു പുതിയ വിഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനില്ല അല്ലോ മാക്കുമൽ തിലക്കും ധീരക്കും പറയേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതെല്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിരോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം വിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അരുതായ്മകൾ ഉണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തെല്ലാം നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പുതിയ കൽപ്പനകളില്ല ഇനി പുതുതായി നിങ്ങളൊന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി പുതുതായി നിങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി പുതുതായിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും കൈയൊഴിയേണ്ടതില്ല ആ വിധം ഈ വിശുദ്ധി ഇസ്ലാം അള്ളാഹു സുബാന സമ്പൂർണമാക്കി തന്നു പൂർത്തിയാക്കി തന്നു എന്ന ആയത്ത് അന്ന് ക്രിസ്തു വർഷം അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മാർച്ച് മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി അറഫാത്തിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഈ സമുദായത്തോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നോ ഒരു വിഭാഗത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കൽപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നോ ഒരു വിശ്വാസം പുതുതായി പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ തൊട്ട് പത്തൊട്ട് മാസം ദുൽഹജ് മാസം കഴിഞ്ഞ് മൊഹറം പത്ത് അന്ന് അവതരിപ്പിക്കൊരു ആയത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ആയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രവാചകർ വന്നിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കില്ലൊരു തങ്ങളും പാപ്പ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് ആര് വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഒരുപാട് സാധാത്തുകളുടെ സാന്നിധ്യങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് അവിടുത്തെ അഹില് ബൈത്തിലൂടെയാണ് എന്ന ആ ഹദീസ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് തങ്ങളെ പറ്റി വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു മൊഹറ മാസം പത്തിനെന്നിറങ്ങിയ ആയത്താണിത് ഓർത്തു നോക്കണം ഇനി പുതിയൊരു നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനില്ല ഒരു പുതിയ വിവാദത്ത് പറയാനില്ല 
ഇലക്കത് ജാഅക്കും റസൂലും മിൻ അൻഫുസിക്കും അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിത്തും ഹരീസുൻ അലൈക്കും ഈ ആയത്തിലൂടെ അല്ലാഹു തആല പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ നബിയെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിസ്കാരം വലിയൊരു ഇബാദത്താണ് നോമ്പ് ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഇബാദത്താണ് അജ്ജുബാദത്താണ് ജക്കാത്ത് ഇബാദത്താണ് എല്ലാം എല്ലാം വലിയ വലിയ ഇബാദത്തുകളാണ് ആ ഇബാദത്തുകളെല്ലാം കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാം പരിപൂർണമായി തീരുന്നത് നിസ്കാരത്തെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിനെ ഇബാദത്തിന് നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എത്രയാ ഹജ്ജ് നമുക്ക് നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ ഇന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരെ മനസ്സിങ്ങനെ നോവുകയാ മക്കയിലൊന്നും പോകാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരില് അജ്ജിന് പോവാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പേരില് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പേരില് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാരാ അള്ളാഹുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാരാ ഈ വിഷത്ത് കുറുപ്പാൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തന്നതാരാ അള്ളാഹ് സ്വർഗവും നരകവും മനുഷ്യും കുറുസും എന്ന് വെക്കണ്ട എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാരാ കള്ളുകുടിക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാരാ വ്യഭിചരിക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാരാ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തന്നതാരാ ഈ കൊണ്ടുവന്ന നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ കൊണ്ടുവന്ന നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് അവഗണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഉപ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് പത്തോ നാൽപ്പതോ കല്ലം അടിക്കടിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് എന്താ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളാ ഉപ്പ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഉപ്പ സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉപ്പ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന ഉപ്പ ആ ഉപ്പ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു ഉപ്പാന്റെ സമ്പത്ത് നമുക്ക് വേണം ഉപ്പ കൊണ്ടുവന്ന ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് വേണം ഉപ്പ ഉണ്ടാക്കി തന്ന വീട് നമുക്ക് വേണം ഉപ്പാന്റെ സമ്പത്ത് നമുക്ക് വേണം ഉപ്പായുടെ എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണം ഉപ്പാ നമുക്ക് വേണ്ട ഉപ്പയെ പറ്റി പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ഉപ്പയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല എങ്കിൽ ആ ഉപ്പാനത്തീരെ പരിഗണിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം നന്ദിയില്ലാത്ത മക്കളാ എന്നല്ലേ ആ മക്കളെ പറ്റി പറയുക എന്നാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും വലുത് മുത്തിനെ റസൂര് കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളെക്കാളും വലുത് അത് മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്ന മുത്തിനബിയല്ലേ റസൂറുള്ളായി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളില്ലാതെ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് എന്ത് പ്രസക്തിയാ ഈ ഖുർആാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥമെങ്കിൽ ഈ ഖുർആാനാണ് ഇവന് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ ഈ ഖുർആാനാണ് ഒരക്ഷരത്തിന് നൂറ് പ്രതിഫലമുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഖുർആാനും നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏറ്റവും ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായത് നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരവും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഈ നിസ്കാരവും നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ പെട്ടൊരു പ്രഭാതകരിതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് എന്നതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹരീസും അലൈക്കും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ എത്ര ആഗ്രഹമുള്ള നബിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം നീ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞോട്ടെ അള്ളാ അല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ സയ്യിദുനാലിയുൻ കടന്നു ചെന്നപ്പോ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണുകൾ കനങ്ങി വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലിരിക്കുമ്പോ അലിറുദിയല്ലാഹു എന്ന് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു പിതാക്കാബി ഉമ്മി എന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും തങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ സന്നദ്ധന എന്തേ തങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്തിനാ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് മഹാനരായ അഷറഫുൽ ഖൽഫ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യൂപ്രീസിന്റെത്തുള്ള <laughs> ആ മനുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ടാണ് എന്റെ മുൻപിൽ വന്നത് ആ മണ്ണ് വാരിക്കൊണ്ട് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നോമന മകൻ ഹുസൈമോഹുവന്നോ ഒരായിരം ചുംബനങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുറിപ്പ് മുട്ടിച്ച റസൂൽമ തങ്ങളുടെ ഉടലിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്യമുള്ള ശരീര പ്രകൃതിയുള്ള ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെ നീ സ്നേഹിക്കണം ഇവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ചെയ്ത ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹുസൈൻ അള്ളാഹു എന്ന് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹുസൈൻ തങ്ങളെ രണ്ട് കൈയും പിടിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിലേക്ക് കേട്ടിയിട്ട് വയറ്റിൽ മേൽ കേട്ടി കേറ്റി കേറ്റി കേറ്റിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചെറപ്പാക്കപ്പെട്ട ചുണ്ടിനോട് ചുണ്ടടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരായിരം മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തിനബി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ആ ചെയ്ത സയ്യിദുനാ ഹുസൈൻ മണൽത്തരികളിച്ചായമണിയുന്നത് ഈ മണ്ണിതാ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളൂ ഈ മണൽത്തരികൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളൂ എന്നാണോ ഈ മണൽത്തരി അതാ ചുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ചുവന്ന കണറായി തീരുന്നത് അന്ന് അങ്ങയുടെ പൊന്നുമോൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് മഹാനായ ജബറൈലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഉടനടി ഉത്തരം കിട്ടുന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു ഏത് പ്രവാചകനും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനടി ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാ ഹബീബായ തങ്ങൾക്കും ആ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥന തങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു അവ ആൺകുട്ടികളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു ഈ മുഹമ്മദ് അബുത്തറാണ് പരമ്പര മുറിഞ്ഞവരാണ് ആളുകൾ പരിഹസിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആൺകുട്ടിയെ തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമായിരുന്നു തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ആ പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ ഹുസൈൻ തങ്ങൾ കർബരായിൽ വെച്ച് നിഷ്കരണം കൊല ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പൊന്നുമോൻ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാമായിരുന്നു തങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ആ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി ആ പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നോഹ് നബി ആ പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂസാ നബി ആ പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പല പ്രവാചകന്മാരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ കരളിന്റെ കരളായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചത് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് ഷഫാത്തല്ലി ഉമ്മത്തീ 
എൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിനെ ഒന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് മെഷറായി ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രധാനം നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ നബിയെ നിങ്ങൾ കോർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ നബിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ നബിക്കെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് മുത്തു മുഹമ്മിനിങ്ങളോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പടപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്തുതിക്കപ്പെടേണ്ട മുത്തിനബി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ട മുത്തിനബി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയപ്പെടേണ്ട മുത്തിനബി അല്ല കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പടച്ചറബ് നിർദ്ദേശിച്ചത് തങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത പ്രാർത്ഥന പടച്ചറബിന് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെപ്പറ്റി തങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയുന്നവനാരാ തങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നവനാരാ തങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നവനാരാ തങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നവനാരാ തങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നവനാരാ അവനാ പുരുഷന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ തികഞ്ഞ ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരുണ്ട് അമ്പിയാക്കളൊക്കെ തികഞ്ഞവരാണ് ിൽ പലരും തികഞ്ഞവരാണ് സിദ്ധീക്കിങ്ങളൊക്കെ തികഞ്ഞവരാണ് അല്ലാ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ദീന് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ ദീനിന്റെ പകുതി കാര്യവും പഠിക്കേണ്ടത് ഈ പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പുരുഷനെയോ സ്ത്രീയെയോ ഒരു മുഗ്മിനായ നിരപരാധിയായ സ്ത്രീയെയോ പുരുഷനെയോ വ്യഭിചാരാരോപണം നടത്തിയാൽ മഹാപാപമാ മഹാകുറ്റമാ എൺപത് അടിയടിച്ച് ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാ ഇസ്ലാമിക ഭരണമാ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് ഐഷാ ബീവിയെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഐഷാ ബീവിയെ പറ്റി വ്യഭിചാരാരോപണം നടത്തിയാൽ അവൻ ഇസ്ലാമിൽ പിന്നീട് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ല ഇസ്ലാമിൽ അവന് അംഗത്വമില്ല ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതാ അത്രയ്ക്കും വലിയ മഹതിയാ ബീവിയ ഈശ അതേ സമയത്ത് തികഞ്ഞ പെണ്ണാണെന്ന് മുത്തുരവി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ തികഞ്ഞ പെണ്ണായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നാല് പെണ്ണുങ്ങളാ ഒന്ന് ആസിയത്ത് ബിൻ തി മുസാഹിമിൻ വ മറിയമു ബിൻ തു ഇമ്രാന വ ഖദീജത്ത് ബിൻ തു ഖുവൈലിദിൻ വ ഫാത്തിമത്ത് ബിൻ തു മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാ അല്ലാ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ സന്താനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ക്യാമത്ത് നാൾ വരേക്കും വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം കൊണ്ടും തികഞ്ഞൊരു പെണ്ണുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആസിയ ബീവിയാണ് മറ്റൊന്ന് മറിയം ബീവിയാണ് മറ്റൊന്ന് ഹദീജ ബീവിയാണ് മറ്റൊന്ന് ഫാത്തിമ ബീവിയാണ് ഈ നാല് പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആസിയ ബീവി ക്യാമത്ത് നാൾ വരേക്കും വരുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായി പടച്ചറപ്പി 
സാമ്പിളായി പൊക്കി കാണിച്ച പെണ്ണാമത്തിനാളുവരേക്കും വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മുക്മിനാത്തുകൾക്ക് മുക്മിനീങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി പടച്ചറപ്പ് ഉയർത്തി കാണിച്ച പെണ്ണാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയമ്പി ആച്ചിയാ ബിബി അതേ അഹങ്കാരത്തിന്റെ അകത്തുകയായ രണ്ടാമന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന ഫിറൌനിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന ആസിയാ ബീവി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആസിയാ ബീവി ഒന്ന് തൊടാനോ ആസിയാ ബീവി ഒന്ന് സ്പർശിക്കാനോ ആസിയാ ബീവിനെ അനുഭവിക്കാനോ ഫിറൌനിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേവലം കണ്ടാസ്വദിക്കുക മാത്രമാ കാരണം മുത്തിനബിക്കുള്ള ഭാര്യയ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിനേക്കാളും വലുത് മുത്തിനബിയല്ലേ നാലിമാമീങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല ഇമാം അബു ഹനീഫ ഇമാം അലിക് ബിൻ അനസ് ഇമാം അൽ ഷാഫീ റളിയല്ലാഹു അൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അൻബലു ശൈബാനി ബി ഇത്തിഫാഖില്ല ഇമ്മത്തിൽ അർബാ ഈ നാലിമാമീങ്ങളും ഏകോപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് തുർബത്തു തുർബത്തുൻ നബിയുൽ മുസ്തഫ ഹബീബായ മുത്ത മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങളെ ചർപ്പാക്കപ്പെട്ട ശരീരം കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായിട്ട് എരുവിച്ചുകൂട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ണ് അള്ളാഹുലെ ചെറുപ്പാക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തെ സംവിധാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മണ്ണുണ്ട് അത് മദീനത്തെ മണ്ണ റൗദാ ഷരീഫിലെ മണ്ണ ഹുജുരത്തു ഷരീഫയിലെ മണ്ണ ആ മണ്ണിനോളം ലോകത്തൊരു മണ്ണും പിന്നെയില്ല അതന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും ചെറുപ്പാക്കപ്പെട്ട മണ്ണ് കഴുപയെക്കാൾ പുണ്യപ്പെട്ട മണ്ണ് സ്വർഗത്തിനേക്കാൾ പുണ്യമുള്ള മണ്ണ് അരശിനേക്കാൾ പുണ്യമുള്ള മണ്ണ് അള്ളാന്റെ സർവ സൃഷ്ടികളെക്കാളും പുണ്യമുള്ള മണ്ണ് ഈ കാര്യത്തിൽ നാരിമാമി നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല മക്കളെ ആ ചെറുപ്പാക്കപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലെ മണ്ണും അതിന്റെ താഴെയ സ്വർഗം തന്നെ സ്വർഗമായത് സ്വർഗം തന്നെ പ്രത്യേകതയുണ്ടായത് ആ സ്വർഗത്തിലെ മുത്തിനബി കടക്കും ില്ലെങ്കിലോ ഹബീബായ തങ്ങളെ സാന്നിധ്യമില്ലെങ്കിലോ ഹബീബായ തങ്ങളെ സമീപ്യമില്ലെങ്കിലോ സ്വർഗാവകാശികൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകരാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത് അഹ്ലുൽ ജന്നത്തിൽ നരകാവകാശികൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നരക നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാൻ എത്ര കണ്ട് അറുക്കുന്നോ കരയുന്നോ വിലപിക്കുന്നോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലപിക്കുന്നത് കരയുന്നത് സങ്കടപ്പെടുന്നത് മുത്തിനബിന്റെ സമീപ്യമോ റബ്ബിന്റെ സമീപ്യമോ സ്വർഗത്തിലൊന്ന് ഇല്ലാതെയായാല് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നട്ടപ്പെട്ടാല് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പുറത്തു വരാൻ മുക്തരാവാൻ അത്ര കണ്ട് സ്വർഗാവകാശികളെ അതാഹുവിനോട് കരയുന്നത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മുത്തിനബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാ മുത്തിനബി അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ മുത്തിനബിന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാ മുത്തിനബിന്റെ ഭാര്യമാരുള്ളത് കൊണ്ടാ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ കല്യാണമല്ലേ സ്വർഗത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പരിപാടി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തീർക്കല്യാണമല്ലേ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാ ആദ്യത്തെ കല്യാണം മുത്തിനബിന്റെ കല്യാണമാണ് ആസിയാ ബീവിയെ കെട്ടുന്ന കല്യാണമാണ് മറിയം ബീവിയെ കെട്ടുന്ന കല്യാണമാണ് അതിനെ പറ്റിയല്ല തീർക്കല്യാണമെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലത്തെ ഉമ്മമാര് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് താരാട്ടുപാടി ഉറക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അന്നത്തെ പിഞ്ചുമക്കൾ പോലും കേട്ടു പഠിച്ചിരുന്നത് മുത്തിനബിന്റെ തുരുക്കല്യാണമാ അവിടത്തെ കല്യാണമാ ഹബീബായ തങ്ങൾ കെട്ടുന്ന ഭാര്യയാണ് ആസിയാ ബിബി മറിയം 
ബിബി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ നാടെ അർഷിന്റെ സുറാദി കാത്തില് അർഷിന്റെ ചായിപ്പില് രണ്ട് തരുണികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആസിയ ബീവിയുണ്ട് മറിയം ബീവിയുണ്ട് ഖദീജ ബീവിയുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവിയുണ്ട് അവാഷറായിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പുതുമിനെങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമാ ഓ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അബുൽ കാസിം നബിയേ എന്ന് ഉമ്മത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കരയുമ്പോ ഉമ്മത്താർത്തട്ടാജിച്ച് കരയുമ്പോ ആസിയാ ബീവി മറിയം ബീവി രണ്ടുപേരും ചോദിക്കുകയാ ആദ്യമായിട്ട് മുത്തിനബി അവരെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാ ആസിയാ ബീവിയ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല മറിയം ബീവിയ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് അവര് പറയുന്നു ഓ മുഹമ്മദ് നബിയേ നിങ്ങളെയല്ലേ ഉമ്മത്ത് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയല്ലേ ഉമ്മത്ത് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങളോടല്ലേ ഉമ്മത്ത് കേടുന്നത് അങ്ങെവിടെ നിൽക്കുകയോ ആദ്യമായിട്ട് തങ്ങൾ മറിയം ബീവിയുടെയും ആസിയാ ബീവിയുടെയും സംസാരം കേൾക്കുകയാ മുഹമ്മദ് ആദ്യമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ നടക്കുന്ന കല്യാണമാണ് സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്നവർക്ക് കല്യാണത്തിന് വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നീട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ ഷപ്പായത്തൊക്കെ കിട്ടി നരകത്തിലൊക്കെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് പിന്നീട് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന കല്യാണത്തിന് വിടാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ആ മുഖ്യമന്ത്രി ഭാഗ്യം നൽകണമേ അള്ളാ എന്ന് പഴയ കാലത്ത് പരമ്പരകളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും നിസ്കരിക്കുന്ന അഞ്ചു വർഷ നിസ്കാരം മദീനത്തെത്തി രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നോമ്പ് വന്നത് നോമ്പെടുത്തിട്ടില്ല സംഗതി <laughs> തിരിച്ചറിഞ്ഞതുപോലെ ഒരാളും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളില്ലാഹു 
മരണത്തിൻ്റെ സമയത്തും മുത്തിനബി ഓർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞതാ ഹബീബ് തങ്ങൾക്കെന്ത് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം മദീനായിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നല്ലോ മക്ക ഇസ്ലാമിന്റെ റിപ്പബ്ലിക് ആയല്ലോ തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും മക്ക തിരിച്ചു പിടിച്ച് മക്കയിൽ വന്ന് മൂന്ന് ദിവസം താമസിക്കുമ്പോ കഴിവാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് മഹാനായ ബിലാലുബിന് റബാൾ വാങ്ങി വിളിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ മക്കത്ത് താമസിക്കുമ്പോ അലിഹു എന്നു തങ്ങൾ മുത്തി നബിക്ക് താമസിക്കാൻ മക്കക്കാരായ പലരും പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ തങ്ങിയാലും ഉമ്മുഹാനി ബീവി പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചാലും പക്ഷേ തങ്ങൾ താമസിച്ചത് എവിടെയാണെന്നറിയോ അടുത്ത് പോയി കൊടി നാട്ടിയിട്ട് അവിടെ ടെന്റ് കെട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ പലരും ചിന്തിച്ചു എന്താ ഇത് എവിടെയാണ് ടെന്റ് കെട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് തങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ സന്തോഷവും തിരിച്ചു വരവും ഏറ്റവും കണ്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ടത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യസനിച്ച ഹദീജാബീവിയെ പോലെ തങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ച ഹദീജാബീവിയെ പോലെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സർവവും സഹിച്ച ഒരു പെണ്ണുമില്ല ആരാണ് തങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ആരാണ് തങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നത് ആരാണ് തങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ പാടുന്നത് അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയി കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് എസ് എസ് എഫ് കാരോട് യേശു വയസ്സുകാരോട് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ കർമ്മോത്സുകരായ പ്രവർത്തകരോട് ഇന്ന് വരെ തങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് പാടാൻ തങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ ഈ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ എനിക്കോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആഹിർ ജമാനിലെ മക്കളെ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കണം എനിക്ക് കഴിയില്ല എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അസ്പത്തുക്കുമ്മലൊരു പാലം കടക്കാനുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും പാലം കടക്കുന്നവരാ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണ ഉണ്ടാവുകയില്ല എല്ലാവർക്കും നന്മയും തിന്മയും നൽകി എഴുതപ്പെട്ട ഏടുകൾ നൽകപ്പെടുന്നതല്ല എല്ലാവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുഖാനത്ത നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുകയില്ല അതേ സമയത്ത് ഒരൊറ്റാൾ കൊഴിഞ്ഞു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് പാലം കടക്കലാമായി പറഞ്ഞു അതെ അമ്പിയാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഉലിയാക്കളൊക്കെ തന്നെ സർവാളുകളും ആ പാലം കടന്നല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഭയങ്കരമായ നരകത്തിന്റെ മീതേ നാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാലം ഒന്നും ഒന്നും രണ്ടും മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കടന്നു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന പാലമല്ല ഒന്നും രണ്ടും കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പാലമല്ല പതിനയ്യായിരം കൊല്ലം കൊണ്ട് നടന്ന് തീർക്കാനുള്ള ഒരു പാലമല്ലേ ആഴേ ആറേഴ് കമാനങ്ങൾ ഉള്ള പാലമല്ലേ ഓരോ കമാനങ്ങളിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചോദ്യം ചെയ്യലുകളുണ്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പരിശോധനകളുണ്ട് ആ ഏഴ് കമാനവും കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ പറ്റൂ അതിൽ അഞ്ച് കമാനങ്ങളും നരകത്തിന്റെ മീതയാ ഏഴ് കമാനം നരകം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പാലമാ ഈ പാലത്തിലല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കപ്പെടാനുള്ളത് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമാ തങ്ങളോട് സാഹത്ത് ചോദിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾ തങ്ങളെ നാളെ അഷ്ടറിയെവിടെയാ തങ്ങളെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് യഥാ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നൊരു നദിയുണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ എന്നൊരു ഒരു നദിയുണ്ട് ആ നദിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പാനം മുക്കി കൊടുക്കുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെയും കാത്തിട്ട് അവ
അനുസൃതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ തങ്ങളെ അവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിലോ ഹൗദിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ തങ്ങളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലോ അപ്പോഴാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്നൊരു ത്രാസുണ്ടല്ലോ ആ ത്രാസിന്റെ സമീപത്തു ഞാൻ ഉണ്ടാകും അവിടെ ഞാൻ തങ്ങളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലോ അവിടെയും തങ്ങളെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അവസാനം തങ്ങൾ ഞാൻ സുറാത്ത് പാലത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ടാകും ആ സുറാത്ത് പാലത്തിന്റെ അടുത്തില്ലാതിരിക്കുകയില്ല ഈ മൂന്നാലൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കാണാതിരിക്കുകയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വികാരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയല്ല നിങ്ങൾ ആവേശം കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയല്ല മുത്തി നബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന പാലത്തിൽ അതാ കളിച്ചു കെട്ടില്ലാതെ വൈദ്യ പോകാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചായാതെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ആ പാലത്തിൽ ധൈര്യത്തോടു കൂടി സ്ഥൈര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ പാലം കടക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ എന്നെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരാ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് എന്നെ പറ്റി കൂടുതൽ വാചാലമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ് എന്നെ പറ്റി കൂടുതൽ പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് എന്നെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടിയിട്ടുള്ളത് അവരായിരിക്കും ആ പാലത്തിൽ നീ ഏറ്റവും ധൈര്യത്തിലും സ്ഥൈര്യത്തിലും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക എന്ന് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് തങ്ങളെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടിയത് അവനല്ലേ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പാട്ടുകാരൻ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഹൃത്താനെ പറ്റി പ്രസംഗിച്ചത് അവനല്ലേ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രഭാഷകൻ ആരാ തങ്ങളെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതിയത് അവനല്ലേ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ എഴുത്തുകാരൻ ആരാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചത് അവനല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പടം നടത്തിയിട്ടുള്ളവൻ ഇങ്ങനെ ആരാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും പഠിക്കാനും പാടാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസി അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ അവനാണ് പടച്ചറബിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തവൻ ഈ വിഷയത്തിൽ മുത്തി മുസ്ലിം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തർക്കങ്ങളില്ല സംശയങ്ങളില്ല മുഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞ വർഷോതിയതല്ലേ ഈ വർഷോതി ഇന്നലെ ഓതിയെന്നല്ലേ ഇന്ന് ഓതുന്നത് അതല്ലേ ഇനി നാളെയും നിങ്ങൾ ഓതാൻ പോകുന്നത് തങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞതന്നെ പറഞ്ഞതന്നെ പറയുക പാടിയതന്നെ പാടിയതന്നെ കേട്ടതന്നെ കേട്ടതന്നെ കേൾക്കുക അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അതിനാർക്കാ സാധിക്കുക ആർക്കാ അതിന് ഭാഗ്യം കിട്ടുക അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്കതിന് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഒത്തിരി അങ്ങനെ അല്ലേ സഹാബത്ത് സഹാബാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവരെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം തങ്ങളെ പറ്റി പറയല തങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കല ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം محمد رسول الله حبب إلي من دنياكم أطيب النساء وجعلة قرة عيني في السولة جيبت التل ننجل دنيا ونننا ينن يتم صوادي نجا إنك يتبت عندبو مكاري قلنا عندان بسم الله وليه وسلم آتنا كتب يتبت كاري ونن أطيب തങ്ങളൊരു വഴിയെ നടന്നു പോയാൽ ആ ഭാഗത്ത് ആർക്കും തിരിച്ചറിയും തങ്ങൾ ഇവിടെയോ ഉണ്ട് ഇതിലൂടെ തങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയും ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ എന്തൊരു സുഗന്ധമായിരുന്നു അതല്ലേ ഹബീബായ റസൂർ തങ്ങളടുത്തേക്ക് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ഐഷാറിയാഹു എന്നെ പറയുന്നു ഒരാൾ വന്നു ഒരാൾ വന്നിട്ട് തങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഈ മോളെ കല്യാണം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു മകളെ കെട്ടിച്ചയക്കാനുണ്ട് സുബാനുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദുർസാദത്ത് തങ്ങളും പാപ്പ വരുമ്പോ അതുപോലെ വലിയ വലിയ സാദാത്തുക്കൾ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ വരുമ്പോ എത്ര ആളുകളാണ് കെട്ടിക്കാനുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയാനും പറയാറുള്ളത് ഇന്നും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ മകളുടെ ഒരു നിശ്ചയമുണ്ട് നാളെ അത് ഭാഗ്യത്തിലാവാൻ തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്തായ ആ സഹോദരിയുടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ സഹോദരിമാരുടെയും മക്കളുടെയും വിവാഹങ്ങളൊക്കെ വളരെ മംഗളമായി സന്തോഷകരമായി അള്ളാഹു നടത്തി തരട്ടെ മുത്തിനബിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആൺ നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നൽകി അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ തങ്ങളോട് എന്റെ മകളെ കല്യാണം കെട്ടിച്ചയക്കാൻ പോവുകയാണ് തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം എനിക്ക് നൽകണം ി സ്വല്ലാഹു അലൈവ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന് പോവുക നാളെ വന്നോളൂ ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയും ഒരു ചെറിയ കൊള്ളിയുമായി നീ നാളെ ഇന്നെടുത്ത് വന്നോളൂ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈവ് തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ആ സഹാബി ഒരു കുപ്പിയും ഒരു കൊള്ളിയുമായിട്ട് വന്നു മുത്ത് നബി സ്വല്ലാഹു അലൈവ് അവിടത്തെ ശരീരത്തിലെ കൈത്തണ്ടയിൽ നിന്ന് വിയർപ്പെടുത്തിട്ട് കുപ്പിയിൽ നിറച്ച് ഈ കൊള്ളി അതിനിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കെട്ടിച്ചയക്കുന്ന നിന്റെ മകളോട് കൽപ്പിക്കുക മകളോട് നിർദ്ദേശിക്കുക ഏത് സമയത്ത് സുഗന്ധം വേണമെങ്കിലും ഈ കൊള്ളി കൊണ്ട് ഈ കുപ്പിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഹബീബ് നൽകിയതാ ഞങ്ങൾ നാല് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തുപത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ നാല് പേരും പരമാവധി സുഗന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ഞങ്ങൾ നാല് ഭാര്യമാരല്ലേ ഓരോരുത്തരും തന്റെ കൂട്ടുകാരിയെ കാണറ്റവും നല്ല സുഗന്ധം ഉപയോഗിച്ചവളാവാൻ ആ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ഭർത്താവ് എഴുത്തുപത്ത് തീരെ സുഗന്ധം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു സുഗന്ധവും അയാൾ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഭർത്താവ് എഴുത്തു പയങ്ങാനും ജനങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടാൽ ൾ പറയും സുഗന്ധത്തെക്കാൾ നല്ലൊരു സുഗന്ധം ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ വാസനിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊരു സുഗന്ധമാ അയാളൊരു സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഭർത്താവ് എഴുത്തുപയോട് ആ കാര്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കെന്താണ് ഇത്ര വലിയ സുഗന്ധം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക അസുഖം പിടിപെട്ടിരുന്നു ആ അസുഖം പിടിപെട്ടതിന് ശേഷം എന്റെ വിയർപ്പിന് വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധമാണ് ആളുകൾക്ക് കറുപ്പും വെറുപ്പുമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്നോട് ഷർട്ട് അയക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഷർട്ടും മുണ്ടും മഴിച്ചു എന്റെ ഗുഹ്യഭാഗം മാത്രം മറച്ചു വെച്ചു ഹബീബായ തങ്ങൾ ചെറുപാക്കപ്പെട്ട കൈ കൊണ്ട് എന്റെ ശരീരമാകെ ഒന്ന് തടവിയതാ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ സുഗന്ധമാ പിന്നെ എനിക്ക് സുഗന്ധം പുരട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അത്രയ്ക്കും സുഗന്ധമുള്ള മുത്തുമുഹ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുഗന്ധം മുഹമ്മദ് 
ആനന്ദം കൊള്ളുക എന്നെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാ ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കല തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാലി ചെലവഴിക്കല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യല മാത്രമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ആയിഷാബി മരണം വരെ തങ്ങളെ ഭാര്യാപഥത്തിൽ നിൽക്കല തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞുവെങ്കില് ജീവിക്കുമാറാവട്ടെ <laughs> ും അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു ഒരു മനുഷ്യനെ 
ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് തങ്ങളെ പറ്റി അവൻ ഏറ്റവും കേൾക്കേണ്ടത് തങ്ങളെ പറ്റി അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ട ബുദ്ധിനബിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് പറഞ്ഞത് ഇക്കാലമത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ചൊല്ലിയതും എല്ലാം ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്കും മഹബത്തും തങ്ങളുടെ ഇഷ്കും മഹബത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഹേതുകമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ അഹിലുബൈത്തിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഉറുക്കുപോ നിങ്ങൾ മുത്തിനബിയെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് അഹിലുബൈത്തിലാണ് അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ആ അഹിലുബൈത്തിനെ അഹിലുബൈത്തിൻ നോക്കി അവരെ സ്നേഹിച്ച് അവരെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ നാളെ ആഹുരത്തിൽ തങ്ങൾ നമ്മളെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഇത് കാരണമാക്കുമാറാവട്ടെ അവിടെ നിന്ന് പരിഗണിക്കാൻ കാരണമാകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സലാമലൈക്കും